வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஐந்து விதமான பறவைகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோ வழியாக பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பறவைகள் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் பறவைகளில் வித்தியாசமான பறவைகளும் இருக்குது அவ்வளோ கலர்ஃபுல் எதுவும் இல்லாமல் அவ்வளோ அட்ராக்டிவாகவும் இல்லாமல் வித்தியாசமான தோற்றத்தோடு இருக்கிற பறவைகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோ வழியாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வகையில் நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிற பறவையோட பேர் கலிஃபோர்னியா கவுண்டர் தமிழையும் இதுக்கு கலிஃபோர்னியா கவுண்டர் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு இது நார்த் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு பறவை நார்த் அமெரிக்காவோட மிகப்பெரிய பறவைகளில் இதுவும் ஒன்று ஆனால் இப்போதைக்கு இது அழிவோடு விளிம்பில் இருக்கு அப்படி தான் சொல்லணும் நானூறுக்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் தான் இது இருக்கு ஐநூறு கூட கிடையாது நானூறு பிளஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணிக்கையில் தான் இது இருக்கு அந்த எண்ணிக்கை கூட யூஎஸ் மெக்சிகோ மற்றும் கனடா இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த பறவைகளை சேர்த்தா தான் இந்த நானூறு அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையே வருது அவ்வளோ தூரம் அழிவோடு விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை தான் இது இந்த கலிஃபோர்னியா கார்னர் பறவையோட கண்கள் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கு தலையில் முடி எதுவும் கிடையாது தலை வந்து மொட்டையாக தான் இருக்கு முடிகள் வந்து அந்த கழுத்தை சுற்றி காலர் மாதிரியே இருக்கும் உடல் முழுவதும் கருமை நிற இறகுகளால் நிறைந்திருக்கு நார்த் அமெரிக்காவோட நல்ல சிறகை விரிக்கக்கூடிய மிக நீளமாக சிறகை விரிக்கக்கூடிய பறவைகளில் இது ஒன்று மூணு மீட்டர் நீளத்துக்கு இதால் சிறகை விரிக்க முடியும் ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறதே மூணு அடி வரும் அப்படின்னா ஒம்பது அடி நீளத்துக்கு சிறகை விரிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டது இந்த பறவை இதோட வெயிட் மொத்தமாகவே இந்த பறவையோட உடல் எடை அப்படிங்கிறது பத்து கிலோலேருந்து பதினான்கு கிலோ வரைக்கும் இருக்கு இந்த பறவையோட வாழ்நாள் அறுபது வருடங்கள் வரைக்கும் இதால் உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பறவை எப்போதுமே உயரமான மரங்களில் தான் கூடு கட்டுது அப்படி இல்லை அப்படின்னா மலைகள் உயரமான மலைகள் மலைகளோட உயரத்தில் தான் இது வந்து தன்னோட கூடை கட்டுது இந்த கலிஃபோர்னியா கார்னர் பறவையால் ஒரே நாளில் நூற்றி ஐம்பது மைல் தூரத்துக்கு தனக்கான உணவை தேடி அலைய முடியும் இதோட மிக முக்கியமான உணவு பிடித்தமான உணவு அப்படின்னா விலங்குகளோட சிதைந்து போன உடல் தான் இதோட முக்கியமான உணவாக இருக்கு இந்த பறவையால் மிக உயரமான இடங்களில் கூட பறக்க முடியும் ஆயிரக்கணக்கான அடிகள் உயரத்துக்கு மேலேயும் இதால் பறக்க முடியும் ரொம்பவே வித்தியாசமான பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய பறவை தான் கலிஃபோர்னியா கார்னர் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற பறவையோட பேர் லாங் வைட்டில்டு அம்பர்லா பேர்ட் அப்படிங்கிறது தான் இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு காக மாதிரி ரொம்பவே கருமையாக இருக்குது உடல் முழுவதுமே கருமையான வண்ணத்தில் இருக்குது இதோட தலைப்பகுதி பாருங்க அதோட தலையோட மேல் பகுதியில் மேடு மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதோட தலையோட மேல் பகுதி வந்து உயரமாக மேடாக காணப்படுது அதோடு சேர்த்து அதோட மார்பு பகுதியிலிருந்து நல்ல தொங்குற மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து நீளமாக காணப்படுது அது வந்து அதோட இறகுகளால் நிறைய சிறகுகளால் குட்டி குட்டியான சிறகுகளால் அது வந்து சூழ்ந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஆண் பறவை பெண் பறவை ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கு ஆண் பறவைக்கு நீளமா இருக்கும் பெண் பறவைக்கு நீளம் குறைவா காணப்படும் இந்த தொங்குற அமைப்போட நீளம் எந்த அளவுக்கு வர முடியும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளத்துக்கு இதால வளர முடியும் இந்த பறவை ஒரு அணை துணி பறவை அணை துணி அப்படின்னா பல்லி பூச்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் சாப்பிடும் அதே மாதிரி பழங்கள் பழங்கள்ல உள்ள விதைகள் கொட்டைகள் அந்த மாதிரியும் சாப்பிடும் எல்லா விதமான உணவையும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பறவை இந்த அம்பர்லா பேர்டோட வாழ்நாள் பதினாறு வருடங்கள் வரைக்கும் இதால உயிர் வாழ முடியும் இது வந்து ஈரப்பதம் நிறைந்த காடுகளில் காணப்படுது கொலம்பியா முதல் ஈக்குவடார் போன்ற பகுதிகளில் இது அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு பறவை தான் மொத்தமாகவே இது காடுகளில் வாழக்கூடிய ஒரு பறவை ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை தான் லாங் பேர்டட் அம்பர்லா பேர்டு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற பறவையோட பேர் மராபு ஸ்டோக் தமிழ்லேயும் இதுக்கு மராபு ஸ்டோக் அப்படிங்கிற பேர் தான் இருக்குது சவுத் ஆப்ரிக்காவை தங்களோட தாயகமாக கொண்ட ஒரு பறவை இது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ பிரமாதமாக இல்லை அப்படின்னு தோணுனாலும் இதுக்கு வந்து மிக நீளமான அழகு இருக்குது மிக உயரமான கால்களையும் இது பெற்றிருக்கு ஸோ இந்த பறவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதோட உயரம் மொத்தமாகவே அறுபது இன்ச் உயரத்துக்கு வளரக்கூடியது இதோட உடல் எடை ஒம்பது கிலோ உடல் எடையை பெற்றிருக்கு இந்த மராபு ஸ்டோக் பறவை உலக அளவில் மிக நீளமாக சிறகை விரிக்கக்கூடிய பறவைகளோட பட்டியலில் இதுவும் இருக்கு ஸோ மிக மிக நீளமான சிறகை வந்து இது பெற்றிருக்கு மூணு புள்ளி ஏழு மீட்டர் நீளத்துக்கு இதால் சிறகை விரித்து பறக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மராபு ஸ்டோக் பறவையோட தலைப்பகுதி பிங்க் கலரில் இருக்கு தலையில் முடி எதுவும் கிடையாது இந்த பறவையோட மிக முக்கியமான உணவு அப்படின்னா மற்ற விலங்குகளோட சிதைந்து போன உடல்கள் தான் இதோட மிக முக்கியமான உணவாக இருக்கு இதே மாதிரி உணவு பழக்கம் கொண்ட பறவைகள் கிட்ட இருந்து இது திருடி கூட சாப்பிடுது அந்த பறவைகள் கிட்ட ஃபைட் பண்ணி அந்த உணவை வந்து இது சாப்பிடுது அதே மாதிரி நல்ல குட்டி குட்டியான பறவைகளை வந்து கொலை பண்ணியும் இது சாப்பிடுது அதாவது கோழிகள் அப்புறம் பு
இந்த பறவைகிட்ட பல திறமைகளும் இருக்கு இந்த பறவையால பாட்டு பாட முடியும் டான்ஸ் ஆட முடியும் இந்த மாதிரி பல திறமைகளை தன் கிட்ட வச்சிருக்கு நியூ கினி ஃபாரஸ்ட் பகுதிகளில் இது அதிகமாக காணப்படுது ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் ரொம்பவே வித்தியாசமானது ஆண் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பெண் பறவை வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவ்லாம் கிடையாது ப்ரௌன் கலரில் ரொம்ப டல்லாக அவ்வளோ அட்ராக்டிவ் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கு இதுதான் பெண் பறவை அப்படிங்கிறது இந்த பறவையோட இனங்களில் ஆண் பறவைகள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் பெண் பறவைகள் வந்து ரொம்ப கம்மியான எண்ணிக்கையில் தான் இருக்குது குறைவாக இருக்குது கம்பேர் பண்ணும்போது ஆணை விட பெண் வந்து குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்காங்க இதனால் ஆண்களிடையே நிறைய போட்டி இருக்குது எப்படி வந்து பெண் பறவைகளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படி கவர்றது அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய போட்டி இருக்குது இதனால இந்த பறவைகள் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமா டான்ஸ் பண்றதுக்கு பழகுறாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து விதவிதமா டான்ஸ் பண்ணி அந்த பெண் பறவைகளை கவர்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆண் பறவைகள் லைனா நின்று இந்த மாதிரி டான்ஸ் பண்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும் போட்டி போட்டுட்டு டான்ஸ் பண்றாங்க இது போக போக அது ஒரு காம்படிஷனாவே ஆகுது விதவிதமா டான்ஸ் ஒவ்வொருத்தரையும் மிஞ்சுற மாதிரி டான்ஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹேபிட் வந்து இந்த பறவைகள் கிட்ட இருக்கு இதோட மொத்த வெயிட்டே நூறு கிராம் அந்த வெயிட்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து டான்ஸ் மட்டும் கிடையாது ரொம்ப சிறப்பா பாடக்கூடிய திறமையும் இருக்கு அதுவுமே பெண் பறவைகளை கவர்றதுக்காக விதவிதமா பாட்டு பாடுது இந்த பறவைகள் கடலோட மட்டத்துல இருந்து மிக உயரமான பகுதிகளில் காணப்படுகிறது காடுகள் மலைப்பகுதிகள் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் காணப்படுது ஸோ இந்த பறவைகள்ட்ட ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கிறது அப்படின்னா டான்ஸ் பண்றது பாட்டு பாடுறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது ரொம்ப காம்படிஷனா அது ஒரு சின்சியரா எடுத்து பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த பறவைகள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பழக்கம் இந்த மாதிரி பல திறமைகளை கொண்ட ஒரு வித்தியாசமான பறவை தான் பேர்ட் ஆஃப் பேரடைஸ் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற பறவையோட பேர் ஷூபில் தமிழ்லேயும் இதுக்கு ஷூபில் அப்படிங்கிற பேர் தான் இருக்குது இது ஒரு வரலாற்றுக்கு முந்தைய பறவையோட லுக்கில் இருக்குது ரொம்பவே பழமையான ஒரு பறவை மாதிரி தோற்றத்தில் இருக்குது இந்த பறவை சூடானில் இருந்து ஜாம்பியா பகுதிகளில் காணப்படுது மிக மிக நீளமான அகலமான அழகை பெற்றிருக்கு இந்த அழகு ஏழு புள்ளி ஐந்து இன்ச்சஸ்லேருந்து ஒம்பது இன்ச்சஸ் நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடியது இந்த பறவைகளில் எட்டாயிரம் பறவைகள் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு காணப்படுது இதோட வெயிட் வந்து நாலு கிலோலேருந்து எட்டு கிலோ வரைக்கும் இந்த இதோட உடல் எடை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பறவையோட மிக முக்கியமான உணவுகள் அப்படின்னா பாம்பு பல்லி எலிகள் இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் வந்து இது பிடித்து வேட்டையாடி சாப்பிடுது இந்த ஷூபில் பறவைக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிறப்பான தன்மை என்ன அப்படின்னா தனக்கான இறை தன் கண் முன்னாடி இருக்கும்போது மிக நீண்ட நேரம் பொறுமையோடு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் அது அதுக்கான சந்தர்ப்பத்துக்காக மிக நீண்ட நேரம் ரொம்ப பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சடனாக ஒரு செகண்டில் அந்த இறையை வந்து அப்படியே கேட்ச் பண்ணி தன்னோட அழகுகளில் அப்படியே நொறுக்கி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தன்மை கொண்டது இந்த பறவை பார்க்குறதுக்கு பிரம்மாண்டமாக ஒரு வித்தியாசமான முக அமைப்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை தான் ஷூபில் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வழியா ஐந்து வித்தியாசமான பறவைகளை பற்றி தான் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்காக சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலாக மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்